ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചക്കയുടെ സീസണാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ചക്കക്കുരു നമ്മൾ ചക്കക്കുരു വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹൽവയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചക്കക്കുരു ഹൽവ അതിന് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചക്കക്കുരു നന്നായി തൊലി കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി വയ്ക്കണം ഇതിന് മെയിനായിട്ട് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചക്കക്കുരു പിന്നെ ഈ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു അഞ്ച് ബെല്ലം ഒരു നാളികേരത്തിൻ്റെ ഒരു നാളികേരത്തിൻ്റെ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും ഇനി നമുക്ക് ചക്കക്കുരു തൊലി കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പം ഞാൻ ചക്കക്കുരു തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഒന്ന് ഇതാക്കിയിട്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതാ അപ്പം നമ്മൾ ചക്കക്കുരു വേവിച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം നമുക്കിത് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ശർക്കര ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു അഞ്ച് ശർക്കരയുടെ പീസാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് അത് ഉരുക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം അതാ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുത്ത് ഈ ചക്കക്കുരു ഈ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ച് എടുക്കണം നന്നായി അരയ്ക്കണം കേട്ടോ നന്നായി അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇനി ഒന്ന് നമുക്ക് അരച്ച് എടുക്കാം നമ്മുടെ ബെല്ലം നന്നായിട്ട് ഇത് അഞ്ച് ബെല്ലം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ അത് ഉരുകി ശർക്കര പാനി ആയിട്ട് ഇത് അതായത് ഇങ്ങനെ നല്ലതിൽ ഒരു പരിപോ ഇതുപോലെ ഇല്ലാതെ നന്നായി ഉരുകണം നമ്മൾ ഇത് ചക്കക്കൂര് ഒന്ന് അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു തൊണ്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് വേണം അരയ്ക്കാൻ ഇതാ നമ്മളിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ചക്കക്കൂരു അരച്ചെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഉരുളിയിൽ ഉരുളി ഗ്യാസ് ഒന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് ഗ്യാസ് കത്തിക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ചക്കക്കൂരു അരിഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ചോ നാൽപ്പത് ചക്കക്കുരുവാണ് ഇതിലുണ്ടാവുക ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് വേവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഇപ്പോൾ ഇതാ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നന്നായി അതൊന്ന് കഴുകി ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഒരുക്കി വെച്ച ശർക്കര ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് മധുരം അനുസരിച്ച് ബാക്കി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം അതാ ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ ശർക്കരയിൽ ഈ ചക്കക്കൂരി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം എല്ലായിടത്തും ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ചക്കയുടെ സീസണാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈസിയാണ് ഇപ്പം ഈസ്റ്ററൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഹൽവ കുട്ടികൾക്ക് നാല് മണിക്കൊക്കെ കുട്ടികൾക്കല്ല എല്ലാവർക്കും നാല് മണിക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പലഹാരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഹെൽത്തിന് ഭയങ്കര നല്ലൊരു സാധനമാണ് ചക്കക്കൂരി നമുക്ക് വെറുതെ നമ്മളെല്ലാവരും അത് വെറുതെ കളയാണ് ചക്ക തിന്നതിന് ശേഷം അപ്പം നമുക്കതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തേങ്ങയുടെ പാൽ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ രണ്ടാം പാലിൻ്റെ പകുതി നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ടാം പാലിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അടി പിടിക്കാതെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ ഇളക്കേണ്ടി വരും എന്നാലും നന്നായിട്ട് വരണ്ട് വരണ്ട് വരുള്ളൂ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എന്നിട്ടിങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കുക 
ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായി മിക്സായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ആ ബാക്കി രണ്ടാം പാലിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മധുരം നോക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഓരോരുത്തരോരെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചാണ് മധുരം വേണം എന്നുള്ളവർ ആ ബാക്കിയുള്ള ശർക്കര ഒരുക്കിയതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മധുരം കുറച്ച് കുറവാണ് അപ്പം ഞാൻ ബാക്കിതാ ബാക്കിയുള്ള ശർക്കര ഒരുക്കിയത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് കഷ്ണം ശർക്കര ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരുക്കി ഒഴിച്ചത് ഇനി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇളക്കി ഇളക്കി നന്നായി ഇളക്കുക ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻഡാലിയത്തിൻ്റെ ഉരുളിയിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ല കുഞ്ഞുരുളി അപ്പോൾ ഇതിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇളക്കൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ നിർത്തി വയ്ക്കാം പക്ഷെ നോൺ സ്റ്റിക്കിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് ഇളക്കി ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ഒരു കുറുള്ള പോലെ ഇങ്ങനെ ഇതായി വരണം കുറുകി കുറുകി അപ്പം അതാ അത് നന്നായിട്ട് തളമൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി ഇപ്പം അതാ ഒരു ചെറിയ കുറുക്കലൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പം നന്നായി ഇളക്കി നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതാ ഇപ്പം അത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ തള നന്നായിട്ട് വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ കുറുകണുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറുകാൻ വളരെ ടൈം എടുക്കുക അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ട് അപ്പം അത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഈ ടീസ്പൂണിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം അതായത് ഇങ്ങനെ ലൂസാക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് വേഗം ഇതൊന്ന് കുറുകി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതാ അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ ചക്കക്കുരു ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ അരിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് വേഗം ഇത് ഒന്ന് കുറുകി കിട്ടും അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കൂടി ഇനി ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതാ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം ഇത് നന്നായിട്ട് തള വരുന്നുണ്ട് നമ്മളൊന്ന് നീങ്ങുന്ന ഇളക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മേത്തങ്ങാനും കൊള്ളും ഇതേ കണ്ട നല്ല വ്യത്യാസം വന്നു തുടങ്ങി അപ്പോൾ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതാ അതായത് നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇളക്കി ഇളക്കി ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രൂപത്തിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒന്നാം പാൽ നേരത്തെ ഏറ്റവും ആദ്യം എടുത്ത് വെച്ചേർന്ന ഒന്നാം പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു നാളികേരത്തിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഒരു നാളികേരമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്തേണത് അതിൻ്റെ ഒന്നാം പാൽ അതെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് വീണ്ടും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മളിതാ നന്നായി ഇളക്കി 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 നന്നായി ഇത് വലിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് നന്നായി ഇതിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കണം അപ്പം എന്നിട്ട് വലിഞ്ഞ് വലിഞ്ഞ് ഒരു ഒരു റൗണ്ട് ഇതായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു ഉണ്ടായിട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ ഇനി ഇത് വലിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പം നന്നായിട്ടിത് അങ്ങനെ തളയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നല്ല പശു നെയ്യാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ പശു നെയ്യ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പശു നെയ്യ് ഒഴിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാ നെയ്യേന് കുഴപ്പമില്ല ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല പശു നെയ്യ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പശു നെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ചേർത്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നല്ല മണമൊക്കെ ഉണ്ടോ നിങ്ങളിൽ നല്ലോണം നെയ്യൊക്കെ ഉണ്ട് വീട്ടിലൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതലായാലും ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നല്ല മണവും നെയ്യ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണിത് നെയ്യൊക്കെ അവർക്ക് നല്ലോണം ചെല്ലണതും വളരെ നല്ലതാണ് ചക്കക്കൂരായാലും എല്ലാവർക്കും വളരെ നല്ലൊരു വിറ്റാമിൻ ഉള്ളൊരു ഫുഡാണിത് ഉണ്ടാ നമുക്ക് ഈ ഇളക്കണ ഒരു ഇത് മാത്രം അതിലൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയൊരു അലുവയാണ് ഈ ചക്കക്കുരു അലുവ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ എല്ലായിടത്തും
ഒരു ഡിഷാണിത് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം കൂടി ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇതാ അതെ ഇത് ഇളക്കി ഇളക്കി അതായത് ഇപ്പോൾ ഇ ഈ ഒരു പരിവായി വേണ്ട ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഒന്നും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇളക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് ഒരു ഒരു ഉണ്ട പോലെ തുടങ്ങി ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വാഴയിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാഴയിലയിൽ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇപ്പോൾ ഇനി വാഴയിൽ ഇല്ലാത്തവരും വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട നമുക്കൊരു പ്ലേ ഒരു വലിയ കിണ്ണെടുത്തിട്ട് അയലായാലും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വാഴയൊന്നും ഇല്ല അധികം അപ്പോൾ ഇള്ള ഒരു ഇല ഞങ്ങൾ ഉള്ളത് ഒരെണ്ണം മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു പ്ലേറ്റിൽ ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പരത്താം ഇതാ നമുക്ക് ഇനി ഈ വാഴയിലേക്ക് ഇത് ഇത് നമുക്ക് നല്ല ബലാണ് നല്ല ചൂടാണ് കേട്ടോ ഉരുളിക്ക് അതാണിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നന്നായി പരത്തി കൊടുക്കണം പരത്തി ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുറിച്ച് പീസുകളായിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇല മറച്ചിട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യണത് എന്നാലാണ് നന്നായി പരക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സുഖം എളുപ്പം തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതാ നന്നായി പരത്തി ഇത് പരത്തിയിട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പീസ് പീസായിട്ട് മുറിക്കാം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പോ കാഷ്യൂനട്ട്സോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിൽ മുകളിൽ വെറുതെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നന്നായി പരത്തിയിരിക്കും ഇവിടെ ബദാം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ബദാം ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് ഇതിലിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് മുറിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കഴിക്കാൻ നല്ല ഒരു കാണാനും ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ബദാമിൻ്റെ പീസുകൾ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് മുറിക്കണമല്ലോ ഇത് ചൂടാറണവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാ നമ്മുടെ അലുവ അപ്പോൾ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് മുറിച്ച് പീസുകളാക്കാം ഇതാ മുറിച്ച് മുറിച്ച് നമുക്കിനി ഇത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നന്നായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ അലുവ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണിത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് ഒരു പീസ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ചക്കക്കുരു ആന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അറിയണമെന്നില്ല നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു അലുവ തയ്യാർ ഇതാ ഇപ്പം നമ്മുടെ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ അലുവ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു നല്ല സോഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ അതേ കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് വെരി ടേസ്റ്റിയാണ് വെരി ഹെൽത്തിയാണ് എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കഴിക്കാനും എല്ലാവർക്കും ഹെൽത്തിന് ഭയങ്കര നല്ലതായ ഒരു ഡിഷാണ് നമ്മൾ വെറുതെ കളഞ്ഞു പോകുന്ന ചക്കക്കുരു ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യണത് ഈ ഇളക്കൽ മാത്രമേ ഇതിലൊരു പണിയുള്ളൂ അതാ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ